pelea, de repente ya no te vimos. No, lo que pasa es de que, por ejemplo... Eh... ¿Con quién tú peleaste? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Queremos ver sangre aquí. No, 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 entonces, ¿qué es lo que hago? Irme a, a Japón a, a trabajar. Ah, okay, okay. Vámonos a Japón. Más bien que eso, yo hablé con Dorian. Este, también fallece el señor, el, el, el sí. señor Joaquín Roldán. A, a, al señor lo queríamos nosotros mucho. Es un señor que a mí siempre me apoyó mucho con, con mis hijos. De verdad, le agradezco infinitamente a él. Porque cuando la chica que llegaba, eh, no llegaba, que me los tenía que cuidar, que yo me tenía que ir a Tapico, por ejemplo, yo tenía que viajar a las 12 a 1 de la mañana para okay. estar al otro día en un, en un evento en Tampico, no llegaba, yo le hablaba al licenciado Joaquín Rolanz, di un favor, que cree? No llegó la chica que me los cuida, puedo llevar a mis hijos, ellos más pequeños, Ajá. de 5 o 6 años, así. Sí, ma, me llévelos. Eran los únicos niños que viajaban en el autobús. O sea, todo, 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 eh, sí. Entonces digo, yo le agradezco mucho a Lico Roldán y desafortunadamente falleció 20 días antes que mi padre. Entonces fue como un golpe muy fuerte para, para ah, nosotros. Pues me Entonces, ¿qué dice? No quedarnos en nuestra casa porque yo vivía en su casa, mi papá y sigo en su casa, mi papá. Uh -huh. Entonces, este, lo que hice fue, vámonos, vámonos dos años a Japón este, a, a trabajar y, y a... a, a a salir porque de aquí no sé yo creo que nos hubiéramos deprimido y yo sí, que no quería es eso más bien no es de que yo me haya ido no más bien me fui por por esa circunstancia de asaltar sí. mi padre no y ahorita que has estado acá no no ha habido acercamientos no te han hablado bueno qué peligro ni sepa qué andas acá eh, no, fíjate que ahorita también, más bien luego me han preguntado eso y más bien es por en mi, en mi, en mi persona, para uh -huh. mi familia y mi comodidad, es lo económico, voy a decir por qué. Cuando yo estoy en AAA, ellos te consiguen trabajo a toda madre, vas los lunes y ahí tienes tu lista, qué buena onda, porque sí. la, la empresa se encarga de conseguirte el trabajo. Cuando tú eres independiente, soy bendecida, porque casi todos los promotores me han, me han, me han hablado, me llaman, okay. y yo no tengo la necesidad de estar a, hablando mucho, y, y, y eso doy gracias, yo creo que a mi papito, al destino, no sé, pero nos hablan. Este, ¿Qué pasa? Que cuando yo me voy a Japón o vas a otro país y tienen todo el derecho, AAA te pide una cierta comisión ah, okay, sí. para que tú puedas ir a, a otros países, entonces yo la verdad prefiero quedármela yo. <risa> entonces, ¿qué haces? Bueno, pues te quedas independiente, yo me arreglo y eh, voy y vengo a Japón. Cuando yo entonces, quiero. Exacto, sin dar una comisión. Y, y es bien, bien este, válido, ¿por qué? Porque repito, AAA cuando tú estás allí, ellos te consienten mucho porque tú los lunes vas y checas tu lista y a toda madre toda la semana tienes tu trabajo. Ellos se encargan de eso. Por eso es que cuando tú viajas a otro país, ellos obviamente tienen que cobrar una comisión porque ellos son los que te están dando trabajo siempre, te la publicidad y todo, y es muy válido. Pero en este caso, pues yo mejor me lo quedo yo. Y así que cuando yo... Sí. Son por eso en cuestiones de económicas de que es en qué me beneficia más, qué me conviene más. Uh -huh. ¿Y cómo se han estado moviendo ahorita en el ámbito independiente? O sea, tú, Natsumi... Ahorita no te están prestando, bueno, para los que no saben mucho los mercados TV, muy mal, pero somos un canal de Monterrey. Entonces aquí estamos en Monterrey con la señora... No, 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 Digo, la entrevista va a salir como en un mes, pero... No, no, pues, haz de cuenta que, por ejemplo, ahorita con lo de la pandemia COVID, todo el mundo nos quedamos sin mucho trabajo, claro. la verdad. He ido a diferentes lugares, a Tapachula o así, a, a, a algunos este, lugares a dar clases de lucha, y luchas a puerta cerrada eran, sí. donde normalmente estábamos más con nuestros amigos Taurus, Joe Leader, Natsumi sí, y yo, y sí. combinaciones con las locales de los estados, ¿no? Uh -huh. Ahorita que ya se empieza nuevamente a hacer este, más este, con gente y todo, ya venimos a Monterrey hace dos meses, ahorita otra vez, gracias a nuestra amiga este, Rudeza que nos ha conseguido trabajo y eso, hemos empezado nuevamente a, a trabajar, pero en realidad no habíamos tenido mucho trabajo, creo que no nada más, yo, yo creo que todo el mundo del claro, medio de la sí. lucha y, y hubo muchos otros sí. este, trabajos, ¿no? En donde se pararon mucho, mucho sí, trabajo en, en, todo, en, todo, en todo el mundo, no nada más aquí en México, en todo el mundo. Sí, en todo uh -huh. el mundo, gracias a el bicho este. Sí. Natsumi, ya debutaste en México, ¿cuándo debutaste en México? Ah, debuté hace dos años, antes de que empezara la pandemia, ah, de todavía luché en México. Ah, ¿Con Lady Magic? ¿En dónde? No, 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 no fue la, la primera. La, la, la primera, primera debut fue un homenaje que le hicimos a mi padre, okay. con el señor sí. Tarín allí en, en la Ciudad de México, afuera de su casa. Mi papá, cada año en Reyes Magos, él hacía una función gratis para ah, la okay, colonia. Okay. Sí. Entonces lo quisimos retomar así, y lo hicimos, y fue cuando debutó Natsumi, y ya después vino aquí en, a Monterrey, a Monterrey. con Hanna Kimura, Natsumi y yo era muy de Y. Okay. 
de ahí fue a Cozumel. Cozumel y Cancún. Ha luchado muy poquito, pero sí, sí, sí ha luchado aquí en algunos sí. lugares en ¿Cómo México. ¿Cómo sientes a las luchadoras mexicanas, a diferencia de las japonesas? Pues es que el estilo de lucha es diferente. Las japonesas son más de castigos y así, y más fuertes. Y aquí en México son más como de rapidez y ese tipo de, de cosas. Okay. O sea, en sí los estilos son diferentes, pero en mi opinión, en mi opinión, la lucha que más vale es la japonesa. Son muy fuertes. ¿Pero más duro los japoneses? Este, que los es que las japonesas están locas y pegan muy feo. <risa> sí, están locas. Pero sí, y las mexicanas lo que tienen es que son más rápidas, manejan sí. un estilo más rápido que, y el de Japón es más fuerte, más duro, más de castigos. Uh -huh. ¿Y si te han dejado marcadas si y de que no eran Ah, no, sí, este, en Japón se, en, en vez de pierrotazos, de sí. roquetazos, son este, más de herbos y oh, patadas. De una patada me dejaron la cara inflada así, sí. con un moretoncito. Oh, una sola patadita me dejaron la cara así, toda morada, inflada. ¿Y tu mamá sí la? Y si yo tengo los ojos de, de línea, de, con la patada esta se me veía así. <risa> <risa> sí, sí, las japonesas son Es algo que ya aprendió fuerte. ella misma hacerse este, su bullying, ella sola. Ah, sí. Platícanos por qué, Es que siempre, ya, en México siempre, en los comentarios de que, oye tú, ojitos de rayita, este, oye tú, ojitos de rendija, no, que okay, ojitos de regalo, y que los abra, que los abra, sí, sí, sí. Y ya cuando, ya, ya solita me hago bullying, ya yo también ya le veo el lado divertido, ¿no? Es como de, oye, ¿tienes sueño? Me preguntan, ¿tienes sueño? Y yo de, no, así son los ojos, no, 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 así son los ojos, sí. Ya yo solita me hago bullying, sí, me gusta. Yo estudié aquí en la, la primaria y parte de la secundaria aquí en México. Ajá. Y, es, eh, y tenían secundaria artes plásticas. Ajá. Y el profesor, este, de, teníamos un proyecto de hacer un autorretrato y el profesor explicando en el pizarro no, este, pues en su autorretrato no quiero que su cara sea un círculo ni que su pelo sea unos, unas, unas líneas allí, ni que sus ojos sean unas rayas o unos puntos y se me queda viendo y dice, bueno, a Natsumi se lo paso pero no se lo paso no. O sea, saludos, saludos al profesor, 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 profesor lo hace. Saludos al profesor racista. Saludos. Sí. Y digo, ya qué bueno que ya lo agarran así de. Pues que no. Broma es también. Sí. Los mexicanos así somos de, ¿Sí? de bromear. Y ya me imagino lo, lo que haber sufrido de que cuando dijeron, mira, no están teniendo. Sí. A principio sí, cuando era su preescolar, así a principio sí mi hijo Takahumi lloraba y le decía, papá, ya no quiero la escuela, ya no quiero el colegio. Y mi papá, usted es chingón, le decía a mi papá. Mira, si vas a la escuela rayada, porque mi sobrino Marvin decía que en la escuela pública eran las rayadas, pues que luego ven gracias. Sí, sí, sí. Que ellos iban pues en colegio, no unos más pequeños, pero en un colegio donde están bien, ¿no? Ajá. Este, ya no quiero ir a la escuela, mira, usted debe ser chingón, le decía el papá, me dijo. Porque si fueras en la escuela rayada, te vas, son 60 niños en un aula. Ahí van 7 niños en tu salón. Sí. Es poquito. O sea, mi papá siempre tenía esos este, polvos mágicos, esos poderes, esa, esa... Para amortiguar el bullying. Eh, sí, ¿no? siempre los preparó a ellos, a mis sobrinas, igual cuando las iban a operar en las anginas, no se dejaba, entraba a pinche quirófano hasta que llegaran los polvos mágicos de su papá Mario. <risa> o sea, mi papá era como siempre su, su héroe, su, no sé, Ajá. tenía un don muy, muy bonito. Entonces, pues yo creo que ellos, ahorita que ya crecieron, pues ya, ya, sí, ya, 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 hasta ya. Sí, pero así de niño sí fue como, bueno, de, o sea, siempre fuimos como niños fresitas, así de colegio y así. Uy, pero no, no, no. Sí. <risa> Pero sí, siempre fue como eso de que, ay, no, no le hables a ella porque sabe karate y como es china te va a pegar. No, 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 yo no. Pero sí, ya después, conforme a los años, pues le tomamos el lado divertido, claro, ya, pues ya, eh. ahorita sí ya, es que las sí, ramas que quiero, no hay que problema. Siempre está bien marcado el estereotipo de, 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 de los asiáticos, de que son... Son muy buenos para las matemáticas. ¿sí? De que los ves de que así, haciendo un problema de cálculo cuando tienen tres años, y no es cierto, o sea, es una educación muy igual a la de nosotros, no es que el estereotipo pues, es el mundial. Sí, sí. Bueno, y aparte de que es más disciplina, ¿no? Porque, por ejemplo, los jóvenes de mi edad, Ajá. aquí en México, prefieren salirse a tomar ese tipo de cosas, y los japoneses de mi edad prefieren hacer su tarea y ya después se van al karaoke, pero primero sus responsabilidades. Karaoke, Ajá. Sí, o sea, más que nada, creo que es como cuestión de, de social. Ajá. De de las di di diferentes disciplinas que llevan en diferentes sí. países, pero en sí las capacidades en mi opinión es lo mismo sí, porque las sí. reuniones de ellas, de ellas van a, a cenar todos juntos, Ajá. o van a cantar todos juntos, o van al parque todos juntos y aquí es completamente sí, no. diferente Para... y vamos a Disney y así pero pues sí. no, aquí no aquí llegan con una tina que llena de caguamas ah, no, no, no. <risa> o incluso desafortunadamente ya las niñas de 14, 15 años hasta con ya niños o sea, ¿dónde? 
Pues en muchos lugares, yo he ah, visto bueno, en, sí, en México, claro, en nuestro sí. país, ah, no, sí. en nuestro país desafortunadamente ya hay niñas teniendo a niñas. Sí, 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 es la verdad, he visto muchas jovencitas que dices de la secundaria ya, ya no acaban ni los estudios siquiera porque ya tienen a, a, uno, a unos bebés, sí. Pues, y no es que sean malos los bebés, sino que todo a, a todo hay que tener tiempo. O, o a veces también, aunque ya estamos en estos tiempos, hay papás que les da pena o no les hablan de que se tienen de cuidar los, sí. los niños, los hijos, las hijas. Esta ya no, hay que hablarlos. Yo a ellos siempre les hablo. Ellos van a saber en qué momento y cómo, nada más sí. cuídense. Porque sí. no los vas a tener siempre aquí, no, cuídense. Sí. ¿Qué más pueden? Bueno, es mi humilde opinión porque hay mucha gente que todavía le da pena hablar de... De sí, esos no, temas, no, la verdad. Mucha gente nada más les pone un video en YouTube. <risa> no, hay que hablar, hay que hablar con los hijos, hay que tener este confianza y hablarles al 100, pues son tus hijos. Pues sí. ¿Cómo? ¿No? Bueno, ahora que manejas eso, ¿cómo es la interacción entre tú y tu hija? Pero allá en casa, se llevan bien, es muy chiflada, la regañas mucho. <risa> no, ya, 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 ya. no, es que sí soy muy infantil, soy súper, en mi opinión soy súper infantil, para mi edad soy súper infantil, la, la verdad. verdad. Desde que nació hasta la fecha nos seguimos durmiendo juntas, abrazadas, Ajá, nos besamos, sí. nos abrazamos, estamos empiernadas todo el tiempo viendo las, las caricaturas, yo soy yo soy feliz viendo la sirenita, la, la de todo, 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 Dicen patrocínanos. Dicen patrocínanos. Y la sigo disfrutando mucho porque va a llegar el momento en que ella va a decidir tener novio, este, empezar a salir con amigos. Sí. Y, y es la ley de la vida. Pero ahorita para mí sigue siendo mi, mi niña, mi bebé. Entonces, sí, ella y yo siempre seguimos viendo cosas. Dice que ella es muy infantil. Muchas personas dicen es que tu hija está bien bogota. Ándale, ah, madre, que digan que está bogota, mi hija. Pero ella va a crecer cuando ella lo decida. Aunque Dígan. tenga 18 años, no me importa. Digan lo que digan, sabe Yujitsu y te puede <risa> Te puede dar una buena golpiza, ¿eh? así que bueno, nada más para que sepan. Sí, entonces yo disfruto mucho, mucho. Mi hijo es más seco, él es más seco, así como que, uy, no me abrazo, eso, pero aún así, de me beso, ¿cómo que no? no. <risa> sí, 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 pero apenas hasta que fue mi cumplió hace unas semanas, este, 20 años, le llené a un payaso. Fabi estaba tan divertida que creo que fue la más divertida de la que estaba. <risa> la que va a ser bien toda la vida. Entonces digo, yo creo que para nosotros siempre van a ser nuestros bebés, ¿verdad? Y mientras esté yo, Nacho, mi soltera, esté conmigo, la voy a seguir disfrutando. Y ella decidirá cuando ya quiere dar un siguiente paso, salir con un chico y así. Pues ya, ya, nada más que, que se cuide. Yo no sí. quiero nieto, ¿no? Sí. No, no, no. No, no, no. Ahorita no, ahorita no. ¿Verdad? Y los que dicen, no, yo no, tampoco. Yo no, no, no. Después con bebé no puede tener un bebé. Yo soy un bebé. Un bebé, bebé no, apenas si me aguanto yo. Me no sí. voy a, voy a bueno, apenas si puedo tener un bebé. Imagínate ya. ¿Cómo se apaga, mamá? ¿Cómo se apaga eso? ¿De dónde se apaga? Sí, sí. No, no, la verdad no. No, no creo. ¿Qué onda? ¿Ya cerramos? Pues nada más me gustaría que nos contaran una anécdota, ya sea divertida o chusca o así de que dicen, ah, no mames, es tú muy feo. Pero una anécdota que tú digas, esta anécdota me marcó bien, cabrón. No, hombre, pues ya dije las que me marcaron pues chingón. Sí. Ya dijo que se metió un madrazo así en una, en una raja. Yo me acuerdo que yo vi ese, ese evento. No, la sí, estuvo o sea, muy sí, fuerte. Estuvo Mucha bien. gente pensó que este, yo había fingido el nombre. O sea, ve la cicatriz, la tengo en la pinche cicatriz. Cabrón, te veas, en serio. Y ya. No sé, este, yo creo que repito, yo creo que soy muy bendecida. Como mi papá decía, Chucho no quiere guabones porque se creía Dios, ¿no? Papito, yo me voy a morir aunque, antes que tú. Yo siempre decía, porque yo estuve muy enfermiza desde los 12 años. Sí. Chucho no quiere huevones, siempre decía, ¿no? Pues como quiera huevones, hay unos minutos que se, que se desmayó, ¿verdad? Entonces digo, este, pues una vez, ¿qué será, mami? ¿Tú cuenta algo? Pues es que yo, como tal, no tengo mucho tiempo luchando. ¿Cuánto has luchado? En Japón y aquí en México. En Japón fueron un par de meses. Eh, no sé, es que no sé por qué. Por, o sea, como tal, mi debut fue en el 2018. Llevo tres años luchando, pero pues con lo de la pandemia no luché nada. Y pues tampoco he luchado como seguidito porque me venía a México y descansaba ese cierto tiempo porque pues en México casi también. Sí, no, hay, en realidad he luchado ya o sea, muy, muy poquito. Luchar, luchar como tal, no, es, no, no, llevo, no llevo muchas, no, pero. Pues, que... pues experiencias como tal, eh, no estaba luchando. Pero estaba en el baile, en la tienda de la empresa, donde toman fotos y así, Ajá. es el negocio de la empresa. Y este, una luchadora se dislocó el brazo. Yo como novata, que no sabía inexperta qué hacer, estábamos apenas quitando las fotos de la mesa, una, fotos, por, una. una por una, quitando para, para pues, llevarle rápido al, al de este. Pero mi mamá dice, no, es que esto es rápido, aventó todas al piso y vámonos con la mesa. O sea, como tal, 
no es una experiencia que me haya marcado, pero ahí es donde te das cuenta que, que tienes que actuar rápido para salvar una vida, para ayudar a un compañero. Claro ¿verdad? que sí. Como tal, no es que a mí me haya marcado, pero sí es como que... Aprendiste. No, sí, o sea, sí es cierto. O sea, no importa eso, lo material, rápido. Adiós. Primero está la vida de tu compañero. Lo que querían las, las, este, las otras chicas que salen de seco era este, eh, acostar, a, a, acostar a esa chica porque se deslocó el codo y llevarla a la ambulancia para que actúen rápido. Sí, sí, sí. Entonces eso es lo que ella aprendió ajá. de que si actúa rápido salvas una vida de un deportista. Sí, claro. Sí. claro que por supuesto. Por ejemplo, ajá, o sea que le dejaron desmayada ahí en peligro y ahí quedaba. Sí, 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 sí. Yo hubiese yo, yo quedado muerta y ni luchando, sí, pues, sí, antes sí, de luchar. Sí, pues, digo, ay, tú, sí, sí. Claro, sí, entonces digo, claro. Natsumi aprendió eso y se le quedó muy, muy, muy grabado, grabado de que este, si actúa sí. rápido salvas claro, la vida sí. de alguien. Sí, claro, sí, ¿no? o sea, como tal no es como que una experiencia sí. yo luchando, luchando, pero sí fue como una experiencia te donde te quedas sí. como de, no, pues es que sí es cierto, ¿por qué estaba sí. uno por uno cuando es algo rápido? ¿Me sí. explico? De ahí en fuera creo que, pues, no. Sí. De ahí en fuera creo que, pues, no, no sí. me ha tocado ver afortunadamente nada de ese tipo de accidentes dentro de la, de la lucha. Qué bueno, pero si sigues en el ambiente probablemente te va a llegar a tocar algo. Sí, Digo, sí. Desafortunadamente. Desafortunadamente. Pero buenas esperanzas. Pero buenas esperanzas, sí. No, 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 pues es son riesgos que se es, toman. Es parte del deporte. Bueno, claro, ya claro. para que al terminar me gustaría saber qué podemos esperar de María Pancha, qué podemos esperar de Natsumi en estos próximos. Ya ahorita que ya está medio saliendo de la pandemia, ya está reactivando. ¿Hasta cuándo se van a quedar aquí en Monterrey? Perdón por interrumpir. En Monterrey creo que todavía este, esta semana, este, yo creo que hasta el fin de el último día que trabajamos aquí es en Saltillo el domingo. Ok. Y el viernes en Laredo. El viernes en Laredo, el domingo en Saltillo. Y se regresan a Monterrey. Nos estamos a, a la Ciudad de México porque tenemos ah, okay. funciones allá. Ah, muy bien. Y este, yo creo que el próximo mes nuevamente andaremos acá en. Ah, dando deslata en Monterrey. Claro que sí. Falta la carnita asada. Sí, ah, no, sí. no, de sábado no tenemos no, nada. No, 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 yo me comprometo en este video a hacer la carnita asada con María Pache. Yeah. Ya quedó, ya, 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 ya quedó, eh. Ya quedó. Y en vivo, en vivo. Claro. Sí, sí, sí. Yo pongo mi casa, ahí tengo el asador y todo, nomás que tengo los perros se cuidan. Porque son. Ay, ¿verdad? me da miedo. Usted. A mí sí me gustan, no hay sí. problema. No, son buenos, pero. Los amarramos. <risa> los tiramos así. Los encerramos. Así. Oh, sí. Entonces es un caballo, no es un caballo. Entonces, muchas gracias a todos por haber estado con nosotros. La verdad, nos divertimos bastante. No, sí, muchas gracias. 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 Dije, nos va a cortar la entrevista a los 10 minutos, una cosa así. Hombre, no. no. Y pues un placer tener una estrella internacional. Muchas gracias. Gracias, gracias. 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 muchas gracias. 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 De aquí de, de la familia Pache, te deseamos lo mejor en tu carrera. Muchas gracias. Hay que demostrar por qué tienes la sangre en Pache encima. Y pues no sé si le puedo dar un mensaje a la gente que nos sigue en la desnucadora TV. No, hombre, pues es que ellos son súper super buena onda, súper divertidos. Este, no es como las mismas siempre entrevistas que siempre hacen. Se dan sueño. Lo mismo, sí. ¿no? Pero nos pasó, <risa> se nos pasó muy rápido el tiempo y de verdad muchas gracias por este espacio. Digo, hicieron recorrer cosas. Muy padres desde el inicio hasta ahorita, eh, mi padre que yo creo que siempre va a estar con nosotros. Muchas, muchas gracias y gracias también por, por la oportunidad para, para mi niña, de verdad, sí. muchas gracias. Sí, muchas gracias, entonces síganos este, igual en la Desnucadora TV, sí. en los próximos videos que van a estar subiendo. Es. Y nos vemos pronto, gracias Monterrey. ¿Sobre sus redes sociales? Yo nada más lo único que manejo es este... Facebook. Mi Facebook. mamá maneja Facebook. No checa ni su WhatsApp. Yo casi soy muy... Por lo mismo de, 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 de la luz que me lastima mucho, de sí. tantas enfermedades que las acabo de decir, no ocupo tanto... Aquí mi hija es la que hace casi todo, pero siempre estamos juntas, entonces no crean que yo no contesto, ella es la que siempre me, me apoya, sí. okay, y pero, entonces nada más Facebook Maya Pache es lo, Maya lo Pache, único que okay, tengo sí. yo está igual nada más Facebook e Instagram, okay. Ay, igual como Natsumi Chan, lo pueden encontrar ahí muy bien, uh -huh. bueno, aquí dejamos todas sus redes sociales en la descripción si les gustó esta entrevista, comenten por favor denle su like, suscríbanse nos vemos insomnio, pues hasta la próxima hasta Gracias. la próxima perros adiós